الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وفي الفرقان المزيد لوہر الفساد فی البر بلبحر بما کسب تعید الناس الحمد للہ اللہ تعالیٰ مابرم کرمے اللہ اولو ارٹ کوڑے نم کوڑکران اب ارٹ کوڑے لے مک پری اور ارٹ کوڑے اللہ قرآن سلو அவனுடைய அருட்கொடைக்கு நம்ம நன்றி செலுத்த முற்பட்டால் நம்மளால நன்றி செலுத்தவே முடியாது அது அல்ல இப்படியே சொல்லுவான் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய உலகிலே இருக்கக்கூடிய மரங்களை எல்லாம் பேனவாக ஆக்கி கடல் நீரை மையாக ஆக்கி நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் அருட்கொடையை நீங்கள் என்ன முற்பட்டால் எழுத முற்பட்டால் எழுதி முடிக்க முடியாது அப்படின்னு அல்லா சொல்லுவான் குரான்ல அவ்வளவு அருட்கொடையை அல்லா கொடுத்திருக்கிறான் அவ்வளவு நியமத்துகளை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறான் அப்போ பாவங்களில் பெரிய பாவம் என்னன்னு சொல்லும் பொழுது எழுதுவார்கள் பாவங்களிலே பெரிய பாவம் அவன் கொடுத்த அருட்கொடைக்கு நன்றி செலுத்தாமல் இருக்கிறது என்பதாக சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சூழ்நிலைக்கு காரணமாக குரானில் ஒரு ஆயத்து அல்லா சொல்லுவான் லஹர் அல் ஃபசாது ஃபில் பர்ரி வல் பஹர் பிமா கசபத் ஐது நாஸ் அல்லாஹுடைய வசனமே எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு வரி இருக்கும் ரெண்டு வரி இருக்கும் ரொம்ப சுருக்கமா பேசுவான் ஆனா அந்த பேச்சுல ஆயிரம் ஆயிரம் அர்த்தங்கள் உள்ளே இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த ஆயத்துல அல்லா சொல்லுவான் உலகத்திலக்கூடிய எல்லா முசீபத்திற்கும் காரணம் லொஹரல் ஃபசாது ஃபில் பர் உலக பூமியில இருக்கக்கூடிய எல்லா நோய்களுக்கும் இருக்கட்டும் பூமியில நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான துன்பங்களுக்கு இருந்தாலும் சரி வல்பகர் கடலில் இருக்கக்கூடிய சீற்றங்களாக இருந்தாலும் சரி பொதுவாக எல்லா முசீபத்துக்களுக்கும் காரணம் பிமா கசபத் ஐது நாஸ் இது அல்லா குரான்ல சொல்றோம் நீங்க செய்யக்கூடிய பாவங்கள் மட்டும்தான் இது அல்லாவுடைய வார்த்தை அல்லாவுடைய நியமத்துக்கு நன்றி செலுத்தாமல் இருப்பதும் பாவம் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கண்களுக்கு எதெல்லாம் பாவமாக தெரிகிறதோ அதுவெல்லாம் செய்வதும் கூட பாவம்தான் மூசாலே செல்லும் காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆபித்து வாழ்ந்தார் அவரை பற்றி எல்லா குரானில் பேசுகிறோம் அவருடைய பெயர் பலாம் இப்னு பாவுரான்னு சொல்லுவாங்க மிகப்பெரிய ஆபித் அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய நெருக்கம் உடையவர் எந்த அளவுக்கு எழுதுகிறாங்கன்னு சொன்னால் மூசாலே செல்லமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேதம் தௌராத்தினுடைய வேதம் தௌராத்துடைய வேதத்தை மனநம் செஞ்சவங்க நாலே பேர் தான் அந்த காலத்தில் அதில் ஒருவர் தான் பலாம் இப்னு பாவுரா அவ்வளவுக்குள்ள அல்லாவுடைய நெருக்கத்தை அல்லா அவருக்கு கொடுத்துருந்தான் உலகத்திலிருந்தே அல்லாவுடைய அருஷ அப்படியே நேரா பார்ப்பாரு இது அல்லா அவருக்கு கொடுத்த அருட்கொடை அநேகமான அருட்கொடையை பல்லாம் இப்னு பாவுராவுக்கு அல்லா கொடுத்திருந்தான் அது போல அவன் கொடுத்த அருட்கொடையில இன்னும் பெரிய ஒரு அருட்கொடை அது அல்லா நபிமார்களுக்கு கூட கொடுக்கல அவருக்கு மட்டும் அல்லா கொடுத்திருந்தான் அவர் என்ன துவா செஞ்சாலும் அல்லா ஏத்துப்பான் இதுவரையும் வல்லாபு முழு பாவுராவுடைய எந்த துவாவும் நிராகரிக்கப்படல அப்படி ஒரு பெரிய அல்லாஹுடைய நெருக்கம் பெற்றவரா அல்லா ஆக்கியிருந்தான் பலாம் எப்படும் பாவுராவ் ஆனா அவர் எங்க வாழ்ந்திருந்தாருன்னா ஒரு ரவுடி கூட்டத்துக்கு மத்தியில அவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஜப்பாரின்கள் சொல்லக்கூடிய ரவுடி கூட்டத்துக்கு மத்தியில பலாம் எப்படும் பாவுரா வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் இப்ப மூசாலே செல்லம் அந்த இடத்திற்கு வர இருக்கிறாங்க மூசாலே செல்லமுக்கு அல்லா கட்டளை எடுக்கிறான் உங்களுடைய பனி இஸ்ரேலுடைய கூட்டத்தை கொண்டுட்டு போங்க நீங்களும் உங்களுடைய கூட்டமும் அந்த இடத்துல வாழுங்க ஜப்பாரின்களுடைய அந்த கூட்டத்தை அங்கிருந்து வெளியாக்கிருங்க இது என்னுடைய உத்தரவுன்னு சொல்லி மூசாலே செல்லமா அல்ல அனுப்பி வைக்கிறான் இது அந்த கூட்டத்திற்கு தெரியுது மூசாலே செல்லம் உள்ள வர இருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சில நாட்கள்ல மூசாலே செல்லம் நம்ம இடத்துக்கு வந்துருவாங்கன்றது அந்த கூட்டத்திற்கு தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்ச அவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்களை வந்து சந்திக்கிறாங்க பலாம் இப்படின் பாபுராவ எதுக்கு அப்படின்னா இவர் என்ன அல்லாட்ட கேட்டாலும் அல்ல ஏத்துப்பா அப்படின்றது எல்லா மக்களுக்கும் தெரிஞ்சது இப்ப வந்து கேட்கிறாங்க மூசா இந்த உலக இந்த பூமிக்கு வரக்கூடாது நம்ம வாழக்கூடிய இந்த இடத்திற்கு மூசா வரக்கூடாது அல்லாட்ட துவா செய்யுங்க இப்ப பல்லாமி பின்னு பாவுரா மறுத்துடுறார் மூசான்வர் அல்லாவுடைய நபி அவரை சுட்டி இருக்கக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்கள் அவர்களை மிஞ்சி என்னுடைய துவா வேலை செய்யுமான்னு எனக்கு தெரியாது நான் துவா செய்ய மாட்டேன் மறுத்துறாரு 
இவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா முதல் தடவை சொல்லி பாக்குறாங்க கேட்கல ஒரு மூணு தடவை தொடர்ந்து தொடர்ந்து சொல்றாங்க அவர் கட்டாயமா மறுத்துறாரு அப்புறம் வேற வழி தெரியாம அவருடைய மனைவிட்ட போய் அவருக்கு தேவையான பொற்காசுகள் இன்னும் நகைகள் எல்லாத்தையும் போய் கொட்டுறாங்க ஆசையில அவர் மனைவி சொல்லிடுறாரு என்னுடைய கணவனை நான் பாத்துக்கிறேன் நான் ஒத்துக்க வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க அதற்கு பிறகு மனைவி தனியா உட்கார்ந்து கணவன்ட்ட பேசுறாங்க அல்லாஹுடைய நபியாக இருந்தாலும் கூட அல்லா உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி சிறப்பை கொடுத்துருக்கான் கண்டிப்பா அவங்களுடைய துவாபா கபிழ் செய்வான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க மனைவிக்கு அவங்க சொல்றாங்க இல்ல நம்ம செய்யறது தவறு தவறா இருந்தாலும் கூட என்னுடைய ஆசையா இருக்கு நீங்க செஞ்சுதான் ஆகணும் ஒரு கட்டாயத்துல பலாம் என்று பாவுரா ஒத்துக்கொள்கிறார் சில நேரங்கள்ல பாவங்கள் நடக்கும் பொழுது அதனுடைய பாவங்கள் பாவனு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா அது யாரு நெருங்கியவர்களாக இருந்தாலும் கூட அல்லாஹுக்கு பிடிக்கலன்னா அதை விட்டுறணும் அந்த விஷயத்துல பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் சரி மனைவியாக இருந்தாலும் சரி பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி அதை செய்து விட்டால் அவரும் பாவிதான் என்றது வல்லாமை இப்ப பாபுராவுடைய சம்பவத்துல வந்து பின்னாடி நமக்கு தெரிய வரும் இப்ப அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு ஒத்துக்கிட்டு கடைசி கட்டம் மக்கள் எல்லாம் கூட்டிடுறாங்க எல்லா மக்களையும் வச்சு இப்ப துவா செய்யறாரு பலாம் இப்னு பாவுரா இன்னும் ஒரு சில நிலத்துல மூசாலயத்தான் வர இருக்கிறாங்க அதற்காக மக்கள் எல்லாம் கூடி அவர் துவாவுடைய ஆரம்பமாக எல்லா துவாக்களையும் செய்து கடைசி கட்டமாக துவா செய்யறாரு யாரெல்லாம் மூசா இந்த மண்ணுக்குள்ள இந்த இடத்துல வரக்கூடாது அப்படின்னு செய்ய நாவு வருகிறது ஆனா அவரால் அப்படி செய்ய முடியல மாத்தி செஞ்சிடுறாரு யாரெல்லாம் மூசாவுக்கு வெற்றியை கொடு அப்படின்னு செஞ்சிடுறாரு இங்க பார்த்த எல்லா மக்களுக்கும் ஆச்சரியம் என்ன இப்படி கேட்கறீங்க துவாவை நாங்க இதுக்காண்டியா உங்களை கூப்பிட்டோம் நீங்க வார்த்தைய மாத்தி செய்யறீங்க நாங்க வந்து நமக்கு இங்க வாழ்றதுக்காண்டி துவா செய்ய சொன்னோம் நீங்க மூசாக்கு வெற்றி கேட்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சொன்னாரு இல்ல நான் அப்படி செய்ய வரல என்னுடைய நாவ அல்லா பிரட்டுறான் நான் நாக்க சரியாகத்தான் வச்சு சொல்ல வரேன் ஆனா என்னுடைய நாவு சரி வர வர்றது இல்ல அல்லாவுடைய கண்ட்ரோல்ல என் நாவு போயிருது அந்த நேரத்துல எனக்கு நாவு மாறி போயிருது அப்புறம் மக்கள் சொன்னாங்க இல்ல இல்ல நீங்க இன்னொரு வாட்டி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றது மறுபடியும் இரண்டாவது வாட்டியும் செய்கிறாரு யாரெல்லாம் மூசா அலேஹி செல்லம் இந்த மண்ணுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்ல வரும் பொழுது மறுபடியும் சொல்கிறார் மூசா அலே செல்லத்துக்கு வெற்றியை கொடு ரொம்ப கூட்டத்திற்கு எல்லாம் ரொம்ப கோபம் ஆயிருச்சு நாங்க உங்களுக்கு துவா செய்ய கூப்பிட்டது நம்ம இந்த மண்ணில் வாழ்றது காண்டிங்க மறுபடியும் மறுபடியும் மூசாவுக்கு வெற்றி கொடுன்றீங்க உங்க துவா சரியில்லைன்னா கடைசியில மூணாவது தடவை அவரே சொல்றாரு எனக்கு தெரியுது என்னுடைய நாக்கை யாரோ மாற்றி விடுவது எனக்கு தெரியுது இப்ப நானே முயற்சி செய்து செய்யறேன் இந்த வாட்டி கண்டிப்பா நமக்காண்டி நான் துவா செய்வேன் சொல்லி மூன்றாவது முறை நாக்கு பிறலும் பொழுது நாக்கை பிறட்டு அவர் துவா செய்ய முற்பட்டு வரும் பொழுது அல்லாஹு தலா அவருடைய நாக்கை நெஞ்சி வரையும் இழுத்து அப்படியே வகாத்தாக்கிறான் இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் சொன்னா இவருக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த அற்புதங்கள்ல மிகப்பெரிய அற்புதத்தை அருட்புடைய அவருக்கு அல்லா கொடுத்திருந்தான் நபிமார்களுக்கு கூட அல்லா அப்படி கொடுக்கல அந்த மாதிரி எல்லாம் பலாம் இப்படும் பாவுராக்கு கொடுத்தும் கூட அவன் தன்னை பாவங்கள்ல ஈடுபடுத்தினது ஒன்று ரெண்டாவது மூசாவுக்கு மாற்றமாக ஒரு நபிக்கு மாற்றமாக நம்ம துவா செய்யறோமே அப்படின்னு கூட இல்லாம ஏதோ ஒரு ஆசையில தன்னுடைய மனைவி சொல்லிவிட்டால் என்ற ஒரு ஆசையில செஞ்ச துவாவின் காரணமாக ஈமான் கூட நசீப் இல்லாம போயிடுச்சு அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய பார்வை கோப பார்வை என்னன்னு சொன்னா அல்லா ஒருத்தவங்களை வெறுத்துட்டான்னு சொன்னா அவன் பாவி என்று ஆக்கிட்டான்னா சில நேரங்கள்ல பாவங்களினால் ஈமான கூட அல்லா எடுத்துடுறான் இப்போ எல்லாரும் சொல்றது என்னன்னு சொன்னா இந்த பல்லாம் இப்னு பாவுரா முஸ்லீமும் கூட இல்ல இவர் காஃபியர் இவர் அல்லாஹனுடைய மிகப்பெரிய விரோதி காக்கப்பட்டு விட்டார்னு எல்லாரும் எல்லாருடைய சொல்லும் அதுவா தான் இருக்கு பின்னால் உள்ள நபிமார்கள் எல்லாம் குரான்ல இவருடைய பத்தி பெருசா அல்லாஹ் கொண்டு வர ஒரு சில வாய்த்துகள்ல இப்படியே சொல்லுவான் நான் எல்லாம் அல்ல அவனுக்கு கொடுத்தேன் கடைசி நேரம் அவன் என்னை சுருட்டி விட்டான் அவனிடம் கொடுத்ததை எல்லாம் நான் பிடுங்கி விட்டேன் குரான் அல்லா சொல்லுவான் இத பின்னால வந்த எல்லா நபிமார்களும் கேட்டாங்க அல்லா பலாம் இப்னு பாவுராவுடைய நிலைமை ஏன் இப்படி ஆயிருச்சு இவனை ஏன் இப்படி ஆக்கப்பட்ட எல்லா நபிமார்களும் கேட்டாங்க எல்லா நபிமார்களும் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு சிந்தனை என்ன கடைசி நபி செல்லாலி செல்லும் செல்லாலி செல்லும் பின்னால நபிமார்கள் வரமாட்டாங்க அப்ப எப்படி எல்லா நபிமார்களும் கேட்பார்கள் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அது இல்ல அல்லா கொடுத்த குரானுடைய வேதம் என்று எல்லா நபிமார்களுக்கும் தெரிஞ்ச வேதம் அது ஆதம் அலி இஸ்லாம படைப்பதற்கு முன்னாலே அல்லா நபியை படைச்சிட்டான் நபியுடைய சிறப்புல அது சிறப்பு இது வெள்ளம் கோர்த்து வைக்கப்பட்டது விதியில் ஆக்கப்பட்டது 
முன்னால் உள்ள நபிமார்கள் எல்லாம் கேட்டாங்களா யா அல்லா எப்படி இது பலாம் இப்னு பாவுராவுடைய நிலைமை இப்படி மோசமா போயிடுச்சு பின்னால வந்த நபிமார்கள் மூசா அலி சலமுக்கு பின்னால வந்த நபிமார்களும் கேட்டாங்க மூசா அலி சலமுக்கு முன்னால வந்த நபிமார்களும் கேட்டாங்க அப்போ தௌராத்துல இவ்வளவு இவ்வளவு மனப்பாடம் செஞ்சு தௌராத்த அல்லாவுடைய நெருக்கமா இருந்த இவருக்கு இவருடைய நிலைமை ஆயிருந்தா என்ன காரணம்ன்றத விரிவா கேட்கும் பொழுது அல்லா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னா என்னுடைய நியமத்துகளுக்கு அவர் நன்றி செலுத்தல நான் இவ்வளவு பெரிய நபிமார்களுக்கும் கொடுக்காத அருட்கொடை எல்லாம் அவனுக்கு நான் கொடுத்தேன் அவன் என்னுடைய நியமத்துகளுக்கு நன்றி செலுத்த மறுத்தான் அதனால ஈமானையும் கூட அவன்கிட்ட இருந்து நான் வாங்கிட்டேன் இப்ப அல்லாஹனுடைய மிகப்பெரிய கோப பார்வையில ஒண்ணு என்ன சொன்னா பாவங்களுடைய விஷயத்துல அல்லா யாரையும் விட்டு வைப்பதில்லை அது யாராக இருந்தாலும் சொல் சரி பாவங்கள் என்று வரும் பொழுது அல்லாஹனுடைய நீதி மிக சரியாக இருக்கும் அவன் செய்யக்கூடிய தண்டனையை அல்லா நாடினால் மன்னிப்பான் இல்லைன்னா அவனுடைய தண்டனை கடுமையாக இருக்கும் இப்போ தஸ்வீ ஓதுனோம் இன்னைக்கு உலகத்தையே ஆட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸுக்காக வேண்டி ஓதப்பட்ட தஸ்வீக பொதுவாக எல்லா ஜிக்கர்கள் தஸ்வீகர்களில் அல்லா வச்சிருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு அருட்கூட ஒரு பெரிய மறைவான ஞானம் என்னன்னு சொன்னால் ஜிக்கர்களின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா செய்யக்கூடிய துகாக்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார் செலவாலய செல்லம் அதிகமாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இந்த நான் ஓதனை லா இலாக இல்லா அந்த சுபகானக்க இனி குந்து மினவாலி மீன் இது வந்து அசல்ல ஹரத் யூசுப் அலை செல்லாம் மீனுடைய வயிற்றிலிருந்து யூனுஸ் அலை செல்லாம் ஓதுன துவா அகப்பட்டு தாங்க அல்லாவுடைய நபியாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் தன்னை இப்படி ஆக்கிட்டாங்க லாயிலாக இல்ல அந்த யாரா வணக்கத்துக்குரியவன் யாரும் இல்லை சுபஹானக்க நீ தான் பரிசுத்தமானவன் இன்னி குன்று மினல்வாளி மீன் கண்டிப்பாக நான் அநியாயம் செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் சொன்னது அல்லாவுடைய நபி இப்போ அல்லாவுடைய நபி கேட்ட துவா அந்த துவாவில் உடனே அல்லாஹு தாலா அந்த நபியை அந்த மீனுடைய வயிற்று வந்து வெளியாக்கி ரொம்ப ராகத்தை வைத்திருந்தான் அப்போ இந்த துவாவினுடைய வெளிச்சம் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு நபிக்கு அப்படியே பிரதிநிதிப்பு ஆயிருக்காரு இதுபோல் பின்னால் வந்த எத்தனையோ நபிமார்கள் இந்த துவாவை ஓதி தனக்கு வந்த கஷ்டமாக இருக்கட்டும் எல்லா இருக்கட்டும் இந்த துவாவை ஓதியிருக்காங்க அதுபோல முத முதல்ல ஓதின அந்த ஹஸ்புன் அல்லாஹு அனியாமல் வக்கீல் அந்த துவாவை அதாவது மூசா அலி சலாம் அவங்க ஓதின துவா ஹஸ்முன் அல்லாஹு நேமல் மௌலா வ நேமல் வக்கீல் என்ற துவா வந்து அதரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஓதின துவா அதரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம அந்த நெருப்பு குண்டத்தில் தூக்கி போடும் பொழுது எல்லாம் வச்சு எல்லாம் முடிவாகி அந்த மிக பெரு விரோதி முடிவாகி அந்த நெருப்பு குண்டத்தில் தூக்கி ஏறிவான் அப்போ ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் வந்து உதவிக்காக வேண்டி வருவாங்க ஜிப்ரி அலி இஸ்லாமுடைய உதவியை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மறுத்துருவாங்க என்னை படைத்த ரப்பு எனக்கு எப்படி அவன் என்னைக்கு எப்படி காப்பாற்றணும்னு அவனுக்கு தெரியும் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருந்து இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா செலுதுமே எப்படி இருக்குன்றா நேராக அல்லாஹுனுடைய அல்லாவிட்டிருந்து நேரான உதவியை வாங்குற நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இதற்கு இடையில யார் வந்தாலும் ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் வந்து அங்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நான் அல்லாட்டம் தான் வந்திருக்கேன் அல்லா தான் எனக்கு ஆணையிட்டா உங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்பவும் திருப்பி அனுப்புறாங்க நீங்க அல்லாட்ட இருந்து வந்தாலும் கூட அந்த அல்லாஹுக்கு என்ன எப்படி உதவி செய்யணும்னு அவனுக்கு தெரியும் நீங்க அல்லாட்ட நான் சொன்னதா போய் சொல்லுங்க அல்லா உன்னுடைய உதவி இப்ராஹிமுக்கு நேராக வேணுமான்னு போய் சொல்லுங்கன்னு அனுப்பிவிட்டாங்க அதில் ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் எத்தனையோ தடவை இப்ரீ அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து படுத்தா அல்லாஹனுடைய நேரடியான உதவி கிடைத்த நபி அதில் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அதற்கு பிறகு தான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் நெருப்பு குண்டத்தில் தூக்கி போடும் பொழுது அங்கே அதரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் போதின துவா ஹஸ்புன் அல்லாஹு அனியாமல் வக்கீல் அல்லாஹு தாலா எனக்கு போதுமானவன் என்ற துவா ஓதுறனால அவ்வளவு பெரிய நெருப்பு குண்டம் அதரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுக்கு மிகப்பெரிய பூஞ்சோலையாகிச்சு ஒரு நாற்பது நாட்கள் இருந்து வந்து அதரத் இப்ராஹிம் அலி சொன்னாங்க உலகத்திலேயே நான் ரொம்ப சுகமான வாழ்ந்த நாட்கள் அந்த நெருப்பு குண்டத்தில் இருந்த நாட்கள்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த துவா அது போல கடைசியாக நம்ம ஓதின செலவா செலவாத்தினுடைய அந்த சிறு செலவாத்தினுடைய அற்புதங்கள்லாம் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் செலவாத்தை பொறுத்த வரையும் செலவாத்து இல்லாம ஏதாச்சும் செய்யக்கூடிய அமல்களை விட எந்த அமல்களிலும் செலவாத்து சேர்ந்துகிட்டா கண்டிப்பாக அதனுடைய அருட்கொடையும் சரி அதற்கு அல்லா கொடுக்கக்கூடிய பதிலும் விரைவாக இருக்கும் அதனால எந்த அமல்களிலும் செலவாத்தை சேர்த்துக்க சொல்லி உள்ள மக்கள் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மூன்றையும் போதி செய்யக்கூடிய இந்த துவா பெரிய இந்த வைரஸுக்கு அண்ணி துவா செய்கிறோம் கண்டிப்பாக அல்லாஹுத்தால நம்முடைய துவாவை ஏற்றுக்கொள்வான் இது இடையில் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு இது வந்து பொதுவாகவே கனவுகள் என்பதற்கு இஸ்லாத்தில் ஒரு மதிப்பு இருக்குது யார் காண்கிறார் என்பதை விட அந்த கனவுகள் நிஜமாக பொய்யான்றது ஆலிம் படித
மாதிரி பங்களாதேஷ்ல ஒரு சாலிகான ஒரு மனிதர் ஒரு கனவு காண்கிறார் அந்த கனவை யார்த்தையாச்சும் மிகப்பெரிய ஒரு மிஃப்டிட்ட மிகப்பெரிய உலமாக்கள்கிட்ட சொல்லி அந்த கனவுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்னு கேட்கணும்னு அவருடைய ஆசை இப்போ ஒரு கட்டத்தை பங்களாதேஷுக்கு ஒரு முஃப்தி இஸ்லாம் முஃப்தி ஷேகுல் இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆலிம்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய முஃப்தி அவங்க அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ஒரு நாள் இருந்துச்சு பயான இருந்துச்சு தஸ்மிகாத்துகள் இருந்துச்சு அந்த இடத்துலயே உட்கார்ந்து நிறைய திக்குறுகள் செய்வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கனவு கண்ட இந்த சாலிகான ஒரு மனிதர் போறார் நம்ம எப்படி அதிரத்தை பார்த்துடணும் நம்முடைய கனவுக்கு கண்டிப்பாக அதிரத்தை பார்த்து விளக்கம் கேட்டுருணும் அவர் போய் ஆரம்பத்தில் போறாரு போய் அதிரத்தை பார்க்க முடியல அப்புறம் யார் யார்கிட்டையோ சொல்லி எனக்கு ஒரு கனவு வந்திருக்கு இந்த காலத்தில் மிக முக்கியமான இந்த நேரத்தில் ஒரு கனவாக எனக்கு இது தெரியுது இதுக்கு எனக்கு விளக்கம் தெரியணும் நான் அதிரத்தை பார்க்கணும் அப்போ அதிரத்தை அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க வந்து உட்காந்துட்டாரு அப்போ அஜித் கேட்டாங்க உன் கனவு என்ன சொல்லுப்பா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் ஆச்சரியமான அவருடைய கனவு நமக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவருடைய கனவை சொல்கிறாரு இந்த கனவு இது கனவுக்கு என்ன செய்யணும் இதுவெல்லாம் ஒரு பக்கம் உண்மையாக பொய்யா நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த கனவுல வெளிப்பாடாக அவருக்கு வந்த விஷயம் நூற்றுக்கு நூறு குரானிலும் ஹரீஸிலும் உள்ள விஷயம் கனவு உண்மையா அவர் உண்மையில பொய் சொன்னாலும் சொல்லியிருக்கலாம் இல்ல இந்த கனவை பத்தி எந்த விளக்கம் யாருக்கும் தெரியா தெரியாமலும் இருக்கலாம் ஆனா அந்த கனவுக்கு என்ன விளக்கமா அவரு காண்கிறாரோ அது குரான்ல ஹதீஸ்ல இருக்கக்கூடிய உண்மையான விஷயம் அதாவது கடைசியா அந்த கனவை கேட்டுட்டு விளக்கம் கொடுக்கும் போது இப்படி விளக்கம் கொடுத்தாங்களா உன்னுடைய கனவு உண்மையாகவும் இருக்கலாம் கனவு உண்மையாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னா கண்டிப்பாக அந்த கனவுக்கு கூடிய பதில் நீ இந்த கனவுல கண்ட இந்த விஷயமாக மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் அவருடைய கனவை முதல்ல சொல்றாரு ஒரு விசித்திரமான ஒரு நோயை பார்த்து அதனுடைய பெயரை சொல்லி கொரோனா வைரஸ் அது மனித ரூபத்தில் வருது அந்த மனித ரூபத்தில் வந்த அந்த வைரஸில் நான் கேட்டேன் நீ யார் அப்போ அதுவே சொல்லிச்சு அந்த மனுஷன் பேசுகிறான் நான் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு அது சொல்லிச்சு நான் அந்த வைரஸ்கிட்ட நான் கேட்டேன் நீ எதுக்காண்டி உலகத்திற்கு வந்திருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த வைரஸ் சொல்லிச்சு உலகத்துல பாவங்கள் மிகைக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி தெளிவா அந்த கனவுல உள்ள விஷயத்தெல்லாம் பார்த்தா இன்னைக்கு நடந்த எல்லா விஷயங்களும் மொத்தமா அந்த கனவுல கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு என்ன அவரு சொல்லும் பொழுது நான் சீனால ஒரு மனிதர் ஒரு மூன்று மனிதர் வாழ்ந்தாங்க அந்த மூன்று மனிதர் ஒரு பெண்ண ஒரு ஆயுஷான ஒரு பெண்ண மாலை பங்க படுத்துறாங்க அந்த பெண்ணு ரொம்ப அலறி துடித்தால் அந்த துடிக்கும் போது கூட ஒரு பாவம் என்ற ஒரு மனப்பான்மை வராம அந்த பெண்ணுடைய வாயில துணியை வச்சு அடைச்சிட்டாங்க அப்போ அந்த பெண் ஆ என்று சொல்லி அந்த சாலிகான பெண் நினைத்தாலாம் யாரெல்லாம் எந்த உதவியும் இல்லாத நேரத்துல உனது உதவி இருக்கும் என்று தெரியும் ஆனால் உனது உதவியும் இங்க இல்லையே இந்த மாத கட்டத்துல நான் அகப்பட்டுக்கிட்டனே எனக்கு யாருதான் உதவி செய்ய இருக்கிறா என்று சொல்லிட்டு என்னை கொண்டு ஒரு படிப்பனையாக இந்த மக்களுக்கு இருக்கட்டும் இந்த மூணு பேர் மட்டுமில்ல பாவங்கள் செய்யக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் நீ தண்டிக்க வேண்டும் ஒன்று ஒரு 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 மனப்பான்மையில அந்த பெண் அல்லாட்ட மிக உருக்கமாக கேட்ட துவாவாக அல்லா என்ன வச்சுதான் அதனால நான் அந்த மூணு பேர்த்தையும் ஒண்ணு இல்லாம ஆக்கிட்டேன் அதற்கு பிறகு வழிவிட்ட ரெண்டு காவலாளிகள் அவருக்கும் என்னுடைய இந்த வைரஸை பாய்ச்சி அவர்களையும் ஒண்ணு விடாம ஆயிட்டேன் அப்படின்னு கேட்ட பிறகு கனவு கண்ட அந்த மனிதர் மறுபடியும் கேட்கிறாரு அப்ப உன்னுடைய வேலை முடிஞ்சிருச்சு நீ போயிருவியா அந்த கனவு அந்த அந்த கொரோனா வைரஸ் மறுபடியும் சொல்லிச்சா இல்ல சீனாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் தன்னை முதன்மையான நாடாக இதை நினைச்சிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக அல்லாஹனுடைய விஷயத்தை இவங்க உணர்ற வரையும் இந்த மக்களை ஒன்றும் இல்லாமல் நான் ஆக்கிட்டு போயிடுவேன்னு சொல்லி முழுமையாக நான் அழிச்சிட்டு போவேன் என்று சொல்லிச்சு அதற்கு பிறகு நீ போயிடுவான்னு கேட்கும் பொழுது கூட மறுபடியும் அது பேசித்தான் இல்லை நான் ஈரானுக்கு போவேன் ஈரானுக்கு போறதுக்கு என்ன காரணம் குரானுடைய விஷயத்துல ஈரான் மக்கள் மிக அசட்டையாக இருக்கிறாங்க சகாபாக்களுடைய விஷயத்துல ரொம்ப அசட்டையாக இருக்கிறாங்க அங்கேயும் போவேன் இந்த ரெண்டு நாடு அடுத்து மூணாவது சொல்லி இந்திய மக்கள் இந்தியாவுக்கு போவேன் இந்தியாவுக்கு எதிர்க்கு போகிறார் சுத்தங்களுடைய விஷயத்துல நான் இறக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவுக்கு சொல்லிட்டு கடைசியில இதை தெளிவா சொல்லாம அவர் கடைசியில என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ முஸ்லீம்களுடைய விஷயத்துல என்ன சொல்ற அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க அப்போ அது சொல்லிச்சா முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரையும் இஸ்லாமியுடைய விஷயத்துல எனக்கு எல்லாம் என்ன கற்றலை இருக்கிறான்னு சொன்னா சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கும் சரி சுத்தமானவர்களுக்கும் சரி என்னால் அவங்கள தாக்க முடியாத அளவுக்கு எனக்கு எல்லா கட்டில் இருக்கிறான் எனவே ஒரு உடன் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ கட்டாயமாக அந்த உடலுக்குள் எ
முடிஞ்சு கடைசியில் கல்யாணம் முடிக்கும் பொழுது இப்படி முடிச்சிருவாங்க சுத்தமாக இருங்க சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்துல சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் சரி சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் என்னால் அவங்க என்னால் நெருங்க முடியாது எனவே நீங்க ஒதுவுடன் அதிகமாக வந்து கொள்ளுங்கள் கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடியவரு அது சொல்லிச்சு ஒதுவுடன் இருக்க சொல்லக்கூடிய சொல்லுச்சுன்னு அந்த அதுல சொன்னவங்க அந்த அதுல மறுபடியும் சொல்லுவாங்களா இந்த கனவு உண்மையாக இருந்தால் இந்த கனவுக்குடைய விடையும் சரியாகத்தான் இருக்குது குரானுடைய ஹதீசனுடைய வார்த்தையும் அதுதான் அப்படி சொல்லி அந்த அது அந்த கனவை முடிக்கிறோம் இப்போ நம்மளுடைய விஷயமா நம்ம பார்க்க போறோம்னு சொன்னா இப்போ உலகத்தினுடைய நடைமுறைவாக இந்த கனவு உண்மையா பொய்யான்றது அடுத்த விஷயம் ஆனா உண்மையிலேயே இந்த கனவுக்கு விளக்கமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் சுத்தத்தினுடைய அடிப்படையில நமக்கு எல்லாம் கண்கூடாக எப்படி ஒரு முஸ்லீம் வாழணும் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையும் சுத்தத்தை எந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் முற்படுத்தி சொல்லுது ரசூலா சொல்லுவாங்க அத்துஹூரு நிஸ்ஃபுல் ஈமான் சுத்தம் வந்து ஈமான்ல பாதி ஈமான் மொத்தம் சொன்னா அந்த ஈமான்ல பாதி விஷயம் சுத்தத்துல தான் இருக்குது நீங்க அதிகமாக சுத்தத்தை கடைசி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் செல்லதா அலி இஸ்லாம் அதிகமான ஹதீஸ்களில் சுத்தத்தை பத்தி பேசுவாங்க கடைசி பாவங்களுடைய உச்சகட்ட நிலை என்னன்னா கடைசி நேரத்துல களிமா நசீபாகணும் களிமா நசீபாயிட்டு ஒரு முஸ்லீம் வஃபாத்தானார்னா அவருக்கு அதை விட ஒரு பெரிய பாக்கியம் வேற எதுவும் கிடையாது அதனால நம்ம எல்லாரும் பொதுவாக கடைசி கத்திரத்து சக்கராத்துல இருக்கவங்கள்ட்டே நம்ம களிமாவை அதிகமாக சொல்லி கொடுப்போம் களிமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஷரியத்து என்ன சொல்லுதுன்னா நீ களிமாவ சொல்லுங்க சொல்லுங்க அவங்கள போட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்க கூடாது என்ன களிமாவை ஞாபகப்படுத்தணும் களிமாவை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு தான் ஷரியத்துல அனுமதியை தவிர களிமாவ சொல்லுங்க களிமா சொல்லுங்க ராயலாக இல்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அவரை மறுபடியும் மறுபடியும் களிமா சொல்ல சொல்லி தொந்தரவு படுத்துவதற்கு அனுமதி கிடையாது அப்படி செய்யவும் கூடாது ஏன் அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னா ஒரு கட்டத்துல அவருடைய நிலை என்னன்னு சொன்னா அவருக்கு மலக்குமார்களும் வருவாங்க ஷெய்தானும் வருவாங்க மலக்குமார்களுடைய வருகையை விட ஹதீச இருக்குது ஷெய்தானுடைய வருகை வந்து சக்கராத்தினுடைய நேரத்துல கோரப்பிடியா இருக்கும் மிகப்பெரிய கோரப்படியா இருக்கும் ஷெய்தானுடைய வருகை வந்து சக்கராத்தனுடைய நேரத்துல நான்கு மதுகபருடைய இமாம்ல ஒரு இமாம் அகமது இபுன் ஹம்பல் ரஹமத்துல்லாய் அகமது இபுன் ஹம்பல் ரஹமத்துல்லாய் மிகப்பெரிய இமாம் மிகப்பெரிய பத்தி அவங்களை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் அதிகமான மக்கள் உலகத்துல இருக்கிறாங்க அவங்க சக்கராத்தனுடைய நிலையை பத்தி சொன்னாங்க அவங்க இருக்கக்கூடிய காலம் வா காலத்துல வாழும் பொழுது அல்லா இருக்கிறான்றதற்கு ஆதாரம் நாற்பது ஆராதாரங்கள் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க குரானியும் இல்லாம ஹதீஸ்ரியும் இல்லாம ஒரு கட்டத்துல வாக்குவாதம் நடைபெறும் பொழுது வாக்குவாதத்துல என்னன்னா நாற்பது ஆதாரங்கள் அல்லாது தான் இறைவன் கொண்டு வரணும் ஆனா அந்த ஆதாரங்கள்லாம் இப்படி இருக்கணும்னா குரானியும் இருக்க கூடாது ஹதீஸ்லயும் இருக்க கூடாது குரான்ல இருந்து எடுத்து அல்லா தான் ஒருவன் சொன்னா நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் ஹதீஸ்ல இருந்து எடுத்து அல்லா தான் ஒருவன் சொன்னா நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் இப்படி ரெண்டத்திலும் இல்லாம அல்லா தான் உலகத்துல நடைமுறைப்படுத்துறான்றதற்கு நாற்பது ஆதாரங்கள் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி எல்லா மத குருக்களுக்கும் அறிவிப்பு விட்டு எல்லா மத குருக்களும் கொண்டு வந்து கொடுத்தது என்ன அவங்கவுங்க வேதத்துல இருந்து கொடுத்தாங்க அதுக்கு மேல ஒரு ஆதாரத்தை கொண்டு யாராலையும் சமர்ப்பிக்க முடியல அதற்கு அகமது பின் அஹம்பல் ரஹமத் ராய் நாற்பது ஆதாரங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க இப்போ அந்த சொன்ன அந்த அரசர் இஸ்லாத்துக்கு வர இப்போ கடைசி கட்டமாக ஷெய்தான் வந்து அகமது பின் அஹம்பல் ரஹமத் அல்லாவுடைய கடைசி தருணத்தில் வர்றான் வந்து இப்போ ஷெய்தான் கேட்கறானா நீ நாற்பது ஆதாரங்கள் கொடுத்தல இந்த நாற்பது ஆதாரங்களை நான் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஆதாரங்களாக ஷெய்தான் உதைக்கிறான் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொன்பது நாற்பது ஆதாரங்களையும் ஷெய்தான் உடைச்சுதான் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்கிட்டான் இப்போ அதிரத்து அகமது பின் அம்பல் ரஹமத்துல்லாயு ஈமானுடைய கடைசி கட்டம் தொங்கிட்டு இருக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியாத ஒரு நிலை இப்ப அல்லா இருக்கிறானா இல்லையான்ற ஒரு டவுட்ல அகமது பின் அம்பர் அஹமத்துலாய் இங்க ஆக்கப்படுறாங்க அப்போ அகமது பின் அம்பர் ரஹத்துலாய் தன்னுடைய ஷேக் அவங்க முறியுது அவங்களுக்கு ஷேக் இருக்காங்க அவங்க ஷேக் நினைத்து பாக்குறாங்களா இந்த மாதிரி கட்டத்துல நான் என்ன செய்யறது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவனுடைய ஷேக் உடைய ரூபம் சக்கராத்தினுடைய நிலையில தெரியுதா அகமத் ஆதாரங்களை கொண்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டவன் இல்ல குரானையும் ஹதீசையும் ஏத்துக்கிறா தெளிவா சொல்லு லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல்லான்னு சொல்லி ஷேக்னுடைய வழிகாட்டத்துல அவங்க களிமா சொல்லி வபாத்தாரா இப்ப கடைசி கட்டத்துல தான் இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய ஷெய்தானுடைய ஊசலாட்டங்கள் கடைசி நேரத்துல இருக்கும் அதனால நீங்க அவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் களிமாவின் பக்கம் ஏற்படுத்தினீங்கன்னா ஒருவேளை அவங்க மனசு உடஞ்சி அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது குஃபரு அது அவங்க ஈமான் இல்லாமல் மௌசாவதற்கு சமம் பொதுவா களிமாவே சொல்லாம ஒரு வபாத் ஆக
அதுவே நம்ம சொல்லி கொடுத்து என்னால சொல்ல முடியாதுன்னோ அல்லது மனசுல என்ன போட்டி இப்படி படுத்துறாங்கன்னு நினைச்சோ மறுத்துட்டாருன்னு சொன்னா அவரு கண்டிப்பா குப்புரல மூத்த ஆயிட்டாரு அவரு முஸ்லீமே இல்ல என்பதுதான் மார்க்க சட்டம் அதனால கடைசி கட்டத்துல சலதாலி சொல்லுவாங்க ஈமான கொண்டு அவங்கள விரட்டி ஆக்காதீங்க மறுபடும் மறுபடியும் அதை சொல்லி கொடுக்காதீங்க சலதாலி சொன்ன முடியும் அதிகம் இருக்கு இப்ப நாயகத்தினுடைய காலத்துல திருப்பி ஒருவருக்கு ஈமான் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது அவரு இதே மாதிரியே மறுபடியும் மறுபடியும் மக்கள் சொல்லும் பொழுது விரட்டியில என்னாலாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வஃபாத் ஆயிட்டார் ரசூலுதாயி சல்லா அலி செல்லம் வந்து பார்த்து அவருடைய விஷயத்துல பேசுறாங்க இவருடைய அமர்களை எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லா அமர்களையும் எடுத்து சொல்லும் பொழுது எந்த அமர்களிலும் குறை இல்ல சாரி காலம் மனிதராக இருக்கிறாரு அப்புறம் ரசூலுதாவுக்கு கனவின் மூலம் மதிப்பு காட்டப்பட்டது என்ன அவருடைய பெரிய ஒரே ஒரே ஒரு பாவம் செஞ்சார்னா அவர் சுத்தத்தினுடைய விஷயத்துல ரொம்ப அசாதாரணமாக இருந்தார் பெருந்தொடக்கு ஏற்பட்டு விட்டதுன்னு சொன்னா உடனே குளிக்க மாட்டாரு அது இல்லாம கொஞ்சம் வியாக்கியானம் பேசுவாரு பனி இஸ்ராயுடைய காலத்துல பெருந்தொடக்கு அந்த மக்களுக்கு எல்லாம் ஏற்பட்ட அவங்க என்ன உடனே வா குளிச்சாங்க அதனால உடனே குளிக்கணும்னா அவசியம் இல்ல நம்ம எத்தனை நாள் வேணா கழிச்சு குளிச்சுக்கலாம் அதனாலதான் எல்லா தொழுகை ஏற்காம இருக்க மாட்டான்றது கொஞ்சம் அவருடைய சரீரத்தினுடைய விஷயத்துல தவறான எண்ணம் இந்த ஒரே ஒரு எண்ணம் அவருடைய கடைசி தருவாயில் ஈமானை மறுக்க செய்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லதான் சொல்லுவாங்க நீங்க சுத்தத்தினுடைய விஷயத்துல ரொம்ப கவனமாக இருங்க சுத்தத்துல அதிகமாக கவுரல வேதனை செய்யப்படுவர்கள் யாருன்னு சொன்னா சுத்தத்தினுடைய விஷயத்துல சரிவர இல்லாதவர்கள் கபுருடைய வேதனை அவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற சுருதாயி சுரதாலி சிலம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த ஹதீசையும் பார்க்கும் பொழுது மந்த கனவையும் பார்க்கும் பொழுது அனைத்தும் இஸ்லாம் ரெண்டு விஷயத்தை பத்தி பேசும் ஒண்ணு சுத்தமாக இருப்பது ரெண்டாவது பாவம் செய்யாமல் இருப்பது இப்ப இந்த ரெண்டு விஷயமும் சலல்லாலி செல்லாம மறுபடியும் மறுபடியும் மக்களுக்கு சலல்லாலி செல்லம் சொல்லிக் கொண்டே இருந்த விஷயம் பாவங்களை விட்டும் தவிர்ந்திருக்கணும் அது போல சுத்தமாகவும் இருக்கணும் இப்ப நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் என்னன்னா கனவை கொஞ்சம் நம்ம இணைச்சு பேசினா கூட உண்மையிலே அப்படி சுத்தமா இருந்தவருக்கு முஸ்லீமான சாலிகான மனிதருக்கு இன்னும் இந்த கொரோனா வராமையா போயிருச்சு அப்படி கூட பல மக்களை அல்லா உத்தலா எடுத்திருக்காது எத்தனையோ ஆலிம்கள் கூட இருக்கலாம் இதுக்குள்ள எத்தனையோ முஃப்திகள் கூட இதுக்கு இருக்கலாம் எத்தனையோ பெரியார்கள் கூட இதுக்குள்ள இந்த நோய் வந்தவங்க இருக்கலாம் அப்ப இந்த நோய் வந்துட்டா அவங்க அல்லாவுடைய பெரிய பாவமான பார்வைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர்களா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரலாம் இதுக்கும் ஹதீசுல சலந்தாலி சில விளக்கம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஆயிஷா அலி அல்லா ஹன்ஹா கேட்பாங்க யார சொல்லுதா அல்லாவுடைய எத்தனையோ அழிவு நம்ம பக்கம் வருது எத்தனையோ விஷயமா அல்லாஹு தலா உலகங்களை சீற்றங்களை கொடுக்கறான் எத்தனையோ விஷயங்களை நமக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு அழிவு வருது இப்போ அல்லா அழிக்கணும்னா பாவம் செய்யக்கூடிய அடியார்களை மட்டும் தானே அழிக்கணும் இஸ்லாமியர்களை எதிர்க்க அழிக்கணும் ஒண்ணுமே பாவம் செய்யாத மக்களை எதிர்க்க அல்லாஹு தலா கோப பார்வைக்குள்ள ஆக்கணும் எனக்கு புரியல யார சொல்லுதா விளக்கம் கொடுங்க ஐஷார் அலி அல்லா கேட்கும் போது ரசூல்லா சொன்னாங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தையில தான் எல்லா விஷயமான இப்பொழுது தற்காலத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நாம் பதில் இருக்குது சலதாலேசன் சொன்னாங்க பாவங்கள் மிகைக்கப்பட்டு விட்டால் நல்லவர்களும் சேர்ந்து அழியத்தான் செய்வார்கள் நவிசலதாசனுடைய வார்த்தை பாவம் எங்கு அதிகரிச்சு விட்டுச்சோ அங்க எவ்வளவு பெரிய அல்லாவுடைய இறக்கு நெருக்கமானவர் இருந்தாலும் கூட அவரும் அல்லாவுடைய கோப பார்வைக்கு உள்ளாக்கப்படுவார் தான் ஆனால் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ் பாவிகளையும் சாலிகான மனிதர்களையும் பிடித்து விடுவான் பிரித்து விடுவான் உலகத்தை பொறுத்தவரையும் அல்லாஹனுடைய நீதி எப்படி என்றால் பாவம் அதிகரிக்கப்படக்கூடாது பாவங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டால் அல்லாஹுடைய ஒரே நீதி யாரையும் அல்லாஹ் பார்க்க மாட்டான் அவனுடைய கோப பார்வைக்குள் எல்லோரும் உள்ளாக்கப்படுவார்கள் என்பது இது அதிசய புதுசி உடைய வார்த்தை அதற்கு ஆயுஷர்கள் அவர்களும் இந்த வார்த்தையை ரசுலதாவிடம் கேட்டு இதற்கு பதில் சொல்றாங்க அப்ப இந்த பாவங்களுடைய விஷயங்களையும் சரி சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் சரி இஸ்லாம் அதிகமாக வலியுறுத்தும் அதனால நம்மளுடைய உடலாக இருக்கட்டும் வீடாக இருக்கட்டும் மற்ற எல்லா விஷயமா இருக்கட்டும் சுத்தமாக வைத்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக அல்லா கொடுத்தாலா பாவங்களை விட்டும் தகர்ந்தும் சுத்தமாகவும் இருப்பதனால மிகப்பெரிய எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் அல்லா ஷிஃபா வைப்பான் அதிகமாக அல்லாட்டை இதை பற்றி துவா செஞ்சுன்னா அல்லா கொடுத்தாலா விரைவாக இந்த நோயை ஆரோக்கியமான நிலையை அல்லா நமக்கு திரும்ப கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அந்த பாக்கியத்தை தருவானாக